Hi students, நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது நைன் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் குவாடிலேட்ரல்ஸ் அதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ்த் சம் சிக்ஸ்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷோ தட் த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் குவாடிலேட்ரல் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கொடுத்திருக்க குவாடிலேட்டர்ல இருக்க மிட் பாயிண்ட்ஸ் அந்த மிட் பாயிண்ட் எந்த அந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த மிட் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்றது வந்து பைசெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா அதை தான் நான் வந்து டாட்டர் லைன்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் ஒரு குவாடிலேட்டர் குள்ள இருக்க மிட் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த மிட் பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணி உள்ள ஒரு குவாடிலேட்டர் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ அந்த குவாடிலேட்டர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது இந்த மிட் பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ற இந்த லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இன்டர்செக்ட் ஆகுதா அதாவது பைசெக்ட் ஆகி ஈச் அதரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஒரு குவாடிலேட்டருடைய டயக்னல் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஸோ டயக்னல் எடுத்தீங்கன்னா தான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் ஸோ ட்ரையாங்கிளை வச்சு தான் நம்ம மிட் பாயிண்ட் அப்படின்ற விஷயத்துல இருந்து போக முடியுங்கிறதுனால நான் ஒரு ட்ரையாங்கிளாக இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டயக்னல் எடுத்திருக்கேன் சரியா ஸோ ஒரு டயக்னல் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் சரியா இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சரியா இந்த ட்ரையாங்கிள் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசின்னு எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்கு பி அண்ட் கியூ ஆர் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் எதுல இருக்கு ஏபி அண்ட் BC respectively. So, இதுல நம்ம மிட் பாயிண்ட் தேரம்ல இருந்து எடுக்கும் போது நம் என்ன சொல்லலாம் இந்த பி கியூ லைன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏபிசி லைன்ல பி கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏசியா இருக்குமா எது இந்த பி கியூங்கிறது ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி அண்ட் பி கியூ இஸ் பேரல் டு ஏசி சரியா பி கியூ இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி அண்ட் பி கியூ இஸ் பேரல் டு ஏசி அது எதுல இருந்து எடுக்கிறோம் நம்ம அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பை மிட் பாயிண்ட் தேரம் சரியா மிட் பாயிண்ட் தேரம்ல இருந்து இது எடுத்திருக்கோம் எது இந்த பி கியூ அண்ட் ஏசி எடுத்திருக்கோம் சரியா இந்த ஏசிங்கிற இந்த டயக்னல் இருந்து எடுத்தது இந்த ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு எது இந்த பி இந்த கியூ வச்சு நம்ம மிட் பாயிண்ட் வச்சு சொல்லிட்டோம் சரியா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தாச்சு இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்து செக் பண்ணும் போது இந்த ரெண்டு லைன் எது பி கியூ அண்ட் எஸ் ஆர் அப்படியே ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் அண்ட் பேரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கிறது ஒரு பேரல கிராம் சொல்லிடலாம் பேரல கிராம் உடைய டயக்னல்ஸ் வந்து எப்பவுமே பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து செகண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி எடுக்கிறேன் இன் ட்ரையாங்கிள் ADC S and R are the midpoints on என்னது இதில் AD and DC respectively சரியா ரெண்டுமே என்னத்தில் இருந்து எடுத்திருக்கோம் ஏடியில இருந்து எஸ் அண்ட் டிசியில இருந்து ஆர் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம மிட் பாயிண்ட் எடுக்கும் போது தேரம்ல எழுதும் போது என்ன எழுதலாம் எஸ் ஆர் இஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆஃப் ஆஃப் ஏசி அண்ட் எஸ் ஆர் இஸ் பேரல் டு ஏசி சொல்லிடலாமா எதுல இருந்து பை மிட் பாயிண்ட் தேரம் சரியா பை மிட் பாயிண்ட் தேரம்னால இதையும் இதையும் ஈக்குவல் அண்ட் பேரல் சொல்லிடலாமா ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து செக் பண்ணும் போது இந்த பி கியூக்கும் ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் எஸ் ஆர்க்கும் ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரீவியஸ் சம் எல்லாம் நம்ம பார்த்த மாதிரி என்ன சொல்லலாம் ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி ஹாஃப் ஆஃப் ஏசிக்கு இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி பி கியூ பேரல் டு ஏசி அண்ட் எஸ் ஆர் பேரல் டு ஏசியா இருக்கும் போது இதுக்கு இது பேரலும் எழுதிடலாமா ஸோ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை நான் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் எழுத மறந்துட்டேன் சாரி ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இதுல இருந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட்ல இருந்து எடுக்கும்போது என்ன சொல்லலாம் பி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி அண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஆர் சரியா ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி ஈக்குவல் டு எஸ் ஆர் ஸோ அதை எழுதும் போது என்ன எழுதலாம் பி கியூ ஈக்குவல் டு எஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிடலாமா தென் இதுக்கப்புறம் பி கியூ பேரல் டு ஏசி அண்ட் ஏசி பேரல் டு எஸ் ஆர் ஸோ இதே என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பி கியூ பேரல் டு எஸ் ஆர் சரியா இதனால ரெண்டுமே பேரல் அண்ட் ஈக்குவல் எடுத்துக்கலாமா ஸோ ரெண்டு லைன் வந்து ஆப்போசிட் லைன்ஸ் வந்து பேரல் அண்டு ஈக்குவல் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு பேரலோ கிராமா இருக்குமா இஃப் த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் த குவாடிலேட்ரல் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரல் தென் த குவாடிலேட்ரல் இஸ் அ பேரலோகிராம் சரியா எது இந்த பேரலோகிராம் எடுத்தது எது இதுல இருக்க மிட்
இந்த மிட் பாயிண்ட்டை மட்டும் ஜாயின் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ மிட் பாயிண்ட்டை மட்டும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தாலும் என்ன ஆகுது நமக்கு இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது எப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னா உள்ள இருக்கிறது என்னது ஒரு குவாடிலேட்டரில் வந்து பேரலோகிராம் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ பேரலோகிராமுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால த டயக்னோஸ் ஆஃப் த பேரலோகிராம் பை செட்ஸ் ஈச் அதர் சரியா ஸோ இதனால் என்னாச்சு இந்த மிட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் அண்ட் இந்த மிட் பாயிண்ட் இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம ஜாயின் பண்ற இந்த லைன்ஸ் வந்து பைசெக்ட் ஆகிடுச்சு அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன எடுத்திருக்கோம் ஒரு பேரலோகிராம் ஆக்குறதுக்காக இந்த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி உள்ள ஒரு குவாடிலேட்டர் எடுத்திருக்கோம் அந்த குவாடிலேட்டர் வந்து ஈக்குவலா இந்த பேரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய ஆப்போசிட் சைட்ஸ் செக் பண்ணியாச்சு செக் பண்ணதும் அது பேரலோகிராம் ஆனதுனால பேரலோகிராம் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு இதை சால்வ் பண்ணிருக்கோம் சரியா ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் செவன்த் செம் செவன்த் செம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ABC is a triangle right angled at C a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D show that first subdivision D is midpoint of AC second subdivision MD perpendicular to AC third subdivision CM is equal to MA is equal to half of AB ஸோ கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிவனில் எழுதும்போது ஏபிசி இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதுவும் ரைட் ஆங்கிள் டேட் சீன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரைட் ஆங்கிள் அட் சி அப்படின்னு கொடுக்கும்போது பி இந்த பக்கம் ஹைபாட்னியஸ் வந்துருச்சு அப்போ ஏபிங்கிறது ஹைபாட்னியஸ் இங்கே சொன்னபடி நமக்கு ஏபி ஹைபாட்னியஸ் ஆயிடுச்சு எம் மிட் பாயிண்ட் வந்து எம் இங்க இருக்கு அதுவும் சொல்லியாச்சு அதுல இருந்து கொடுத்துருக்கிறதுல இருந்து ஒரு டயக்ராம் நம்ம போட்டு வச்சிருக்கோம் சரி அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இன்டர்செக்ட் ஏசி அட் டி அப்படிங்கிறாங்க சரியா இன்டர்செக்ட் ஏசி அப்படிங்கிற இந்த லைன்ல டி வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது அந்த லைன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேரல் லைன் கிரியேட் பண்றாங்க எது பிசிக்கு பேரலா எம்ல இருந்து ஒரு லைன் பேரலா கிரியேட் பண்றாங்க ஹிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஸோ ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம் யூஸ் பண்ணி இந்த சம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம் யூஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன இதுல இருந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எம் ல இருந்து லைன் என்ன பண்றாங்க ஏசிக்கு வர லைனுக்கு டிக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகுற மாதிரி ஒரு லைன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அது பிசிக்கு பேரலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஒரு ட்ரையாங்களுடைய செகண்ட் சைடுக்கு பேரலா ஒரு மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு போறப்போ தேர்ட் சைட்ல அந்த அந்த பேரல லைன் மீட் ஆகும் போது அந்த டிங்கிற பாயிண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு அது மிட் பாயிண்டா தான் இருக்கும் அதுதான் என்ன நம்ம சொல்லுவோம் கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம் ஸோ கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியறதுனால என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா D is the midpoint on AC ingrada prove panni kaatnom seriya so ena sollala inga MD is parallel to BC appdin solliralama so MD is parallel to BC and M is the midpoint on AB seriya ஒரு சைடோட மிட் பாயிண்ட் அண்ட் பேரல் டு பிசி இது ரெண்டுமே இருக்குறதுனால என்ன சொல்லிரலாம் அப்படி பாத்தீங்கனா थर्ड சைடுல இருக்கிற AC ingrada line la D is the midpoint of AC இதனால நமக்கு இது பை கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம் ஸோ இதனால நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்வர்ஸ் மிட் பாயிண்ட் தேரம்னாலையும் ஸோ மிட் பாயிண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ என்னவா இருக்கு நமக்கு எம்டி இஸ் பேரல் டு பிசி ஆல்ரெடி தெரியும் அண்ட் எம்டி என்னவா இருக்கும் நமக்கு இந்த ஹாஃப் ஆஃப் பிசி சரியா இது எம்டி இஸ் பேரலா இருக்கும்போது ஹாஃப் ஆஃப் பிசியாகவும் இருக்கும் பை மிட் பாயிண்ட் தேரம்னால ஸோ இது நம்ம கிடச்சிருக்க ஃபர்ஸ்ட் செம்முடைய சொல்யூஷன் எது இங்கே நமக்கு வந்து ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு எது இங்கே நமக்கு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஹென்ஸ் ப்ரூவ் முடிஞ்சுதா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் முடிச்சிருக்கோம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எம்டி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஏசி அப்படின்னு சொல்ல சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரி இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டி அண்ட் பிசி ஆர் பேரல் சரியா எது எம்டி parallel to BC அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன தெரியும் கிவன் கிவன் ஆல்ரெடி வர ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா எது டி மிட் பாயிண்டாக இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் எம்டி இஸ் பேரலல் டு பிசி அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லிட்டாங்க சரி இப்போ ரெண்டு லைன் வந்து இப்படி பேரலாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுல ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல் அது கிராஸ் ஆகி இப்படி போகிற டிரான்ஸ்வர்சலாக இருந்தாலும் சரி இந்த லைன் இப்படி கட் ஆகி இப்படி போச்சுனாலே அது ஒரு டிரான்ஸ்வர்சலாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ ஸோ டிரான்ஸ்வர்சலுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நைன்டி டிகிரி வர மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எது ஏசிங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்வர்சலாக எடுத்துக்கலாம் எது
இதுடைய அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் ஸோ இந்த அட்ஜஸ்டன்ட் ஒரே டிரான்ஸ்வர்சல் இருக்கிற லைன் தான் இந்த ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல் இது ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல்னா இங்கே பக்கத்தில் போயிடக்கூடாது ஒரு லைன் டிரான்ஸ்வர்சல் லைனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இன்டீரியர் ஆங்கிளை சம் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்படிங்கிறது இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணும்போது எம்டி இஸ் பேரலல் டு பிசி ஏசி இஸ் டிரான்ஸ்வர்சல் லைன் சரியா ஏடி டிரான்ஸ்வர்சல் லைனாக இருக்கிறதுனால எது இதுக்கு இது டிரான்ஸ்வர்சல் லைனாக எடுத்தோம்னா இந்த பேரல் லைனுக்குள்ளே இருக்க டிரான்ஸ்வர்சலுடைய இன்டீரியர் சம் என்னவாக இருக்கும் இன்டீரியர் ஆங்கிளுடைய சம் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ இதை எழுதும்போது என்ன எழுதலாம் நமக்கு ஆங்கிள் பிசிடி ப்ளஸ் ஆங்கிள் எம்டிசி ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி சரியா எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் சம் சரியா கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் உடைய சம் என்னவா இருக்கும் நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரியா இருக்க போகுது அந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு ஒரு டிகிரி என்ன தெரியும் இது பிசிடி இஸ் நைன்டி டிகிரி பிளஸ் இந்த எம்டிசி அப்படிங்கிற இந்த லைன் இருக்கு இந்த டிகிரி இருக்கு இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதை இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன இருக்கு எம்டிசி கிடைக்குது இந்த எம்டிசி கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் நைன்டி டிகிரி அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் நமக்கு நைன்டி டிகிரி கிடச்சிருமா ஸோ இந்த எம்டிசியில் இதுவும் ஒரு நைன்டி டிகிரி நமக்கு கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் இது ஏசிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்க போகுது எது ஏசி பர்பண்டிகுலர் டு எம்டி சொல்லலாம் ஸோ எம்டிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கனால நான் எம்டி பர்பண்டிகுலர் டு ஏசின்னு சொல்கிறேன் தேர் ஃபோர் எம்டி பர்பண்டிகுலர் டு ஏசி ஹென்ஸ் ப்ரூவ் நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் தேர்ட் சப் டிவிஷன் தேர்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சிஎம் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிஎம் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம இதுவரையும் கிரியேட் பண்ணாத லைன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சிக்கும் எம்முக்கும் ஒரு லைன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராங்கிள் இந்த ட்ராங்கிள் எடுத்து இந்த ட்ராங்கிள் எடுத்து காங்குரன்ஸ் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த சிஎம் லைனை பற்றி தெரிஞ்சிடும் ஸோ சிஎம் லைன் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கறதுக்காக தான் நம்ம இந்த எம்ஏ ஈக்குவல் டு சிஎம் கொடுத்துட்டாங்க எம்ஏ ஆல்ரெடி ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏபின்னு தெரியும் ஏன்னா ஏபிங்கிற லைனுக்கு எம் ஒரு மிட் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட்னா என்னவா இருக்கும் அப்படியே பாதியாக கட் பண்ணுறது ஸோ பைசெக்ட் ஆகிருக்கிறது தான் என்னது மிட் பாயிண்ட் ஸோ ஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹாஃப் ஆஃப் ஏபின்னு சொல்லிடலாம் சரியா எம்ஏ ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏபின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே சிஎம் கொடுத்துருக்காங்க சிஎம் பற்றி நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ இந்த சிஎம் அப்படிங்கிற இந்த லைனை பற்றி சொல்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காங்குரன்ஸை செக் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஏஎம்மோ இந்த சிஎம்மோ ஈக்குவலா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிடும் சரியா வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஏ டி எம் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் சிடிஎம் சரியா எது ஏடிஎம் இந்த ட்ரையாங்கிள் அண்ட் சிடிஎம் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் எடுக்கும்போது நமக்கு ஆல்ரெடி என்னென்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடி டின்றது மிட் பாயிண்ட்டுன்னு தெரியும் அப்போ ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிடின்னு எழுதலாமா ஸோ ஏடி ஈக்குவல் டு சிடி எதனால் அப்படின்னா டி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆன் ஏசி தென் இதில் ஏடிஎம் அண்டு சிடிஎம் அப்படிங்கிறதுல என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎம் வந்து காமன் எது இந்த ரெண்டு ட்ராங்கிளும் டிஎம் டிஎம் காமனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது என்னது பர்பண்டிகுலர்ன்ற ஒரு விஷயம் இங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதனால் ஆங்கிள் ஏடிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சிடிஎம் என்னவாக இருக்கும் இங்கே நமக்கு நைன்டி டிகிரியாக இருக்குது ஸோ இதில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை சைடு ஆங்கிள் சைடு காங்குருவன்ஸ் ட்ரையாங்கிள் ஏடிஎம் இஸ் காங்குருவன் டு ட்ரையாங்கிள் சிடிஎம் சரியா இந்த ரெண்டு ட்ராங்கிளும் காங்குருவன்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன சொல்லலாம் நம்ம அப்படின்னா இந்த ஏஎம் ஸோ இதில் கொஷினில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஏஎம் என்ன பண்ணுறேன் நான் எம்ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எம்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எனது சிஎம் பை சிபிசிடி சரியா ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும் எம்ஏ ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏபிங்கிறது தெரியும் ஏன்னா எம்ன்றது ஒரு மிட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இதனால் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி எழுதும்போது ஆல்ரெடி வி நோ தட் எனது எம் இஸ் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி சரியா அதனால் இதை எழுதும்போது என்ன எழுதலாம் கொடுத்துருக்க மாதிரி அப்படியே எழுதிடலாம் சிஎம் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு எம்ஏ ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்கும் ஹாஃப் ஆஃப்
எதுக்காக இந்த காங்கிரன்சி எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சிஎம் அப்படிங்கிற அந்த லைனை பற்றி தெரியாதுங்கிறதுனால ஒரு ட்ராங்கலாக நம்ம காங்கிரன்சி எடுக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கிற ட்ராங்கிள்ஸில் ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்க ட்ராங்கிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏடிஎம் அண்டு சிடிஎம் அப்படின்னு எடுக்கிறதுக்காக இந்த எம்னு ஒரு லைன் அதாவது சிஎம்னு ஒரு லைனுக்காக நம்ம இந்த காங்கிரன்சி செக் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி நமக்கு எல்லாமே தெரியும் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிடிஏ தான் இருக்க போகுது ஆல்ரெடி டி இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎம் தான் இருக்க போகுது ஏஎம் அதாவது எம்ன்றது ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த லைன்லாம் செக் பண்ணும்போது ஈக்குவலாக தான் இருக்க போகுது திடீர்னு கிரியேட் ஆன இந்த சிஎம் லைன் கேட்கும்போது காங்கிரன்சி செக் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த ஏஎம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ண முடியும் ஸோ ஏஎம்ன்றது எம் ஏன்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ கொடுத்துருக்கிறத செக் பண்ணி ப்ரூவும் பண்ணி காட்டியாச்சு ஸோ இதோட குவாடிலேட்டர்ஸ் ஓவர் நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஓப்பின் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் சொன்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான டால் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் கா